枪、洋炮、洋腰子，让你垄断了。东北是枪弹炮之王啊！洋枪，弹力十足，拔地而起。洋弹和洋炮，通指高丸，光滑圆润。洋枪洋炮能好吃吗？我是不信的。慢，洋枪洋炮来一套。大家好，我是老丸子。如果一个人很爱吃，又很有行动力呢，就会像我一样，翻山越岭来撸串。在东北，有一种情怀，叫大金链子小手表，一天三顿小烧烤。烧烤作为东北的重工业支柱，处处透露着豪放和生猛。在沈阳，有一家烧烤店过分的生猛。主打食材是枪弹炮，特别黑暗。我现在在路边，所以我要很大声的说话。接下来就会去串店儿，帮你们尝一下是什么味道。卤串呢就不能一个人去，很快的会有神秘的小伙伴来接我。沈阳的夏天跟我想象的不太一样，白天也能有三十来度，狗都能给热晕了。我感觉自己已经是一个烤丸子了。神秘小伙伴是迷路了吗？来了，他来了，他就是师傅。秦江串店，秦江串店，对，鸡串师傅。不打表，现在高峰期啊。多少钱？一百吧。<笑>一百啊，你打折呗。不打折。<笑>为什么叫绵阳料理？因为外号叫绵阳，然后又做菜就绵阳料理。昨天在车上看书的时候，上面写绵阳是游牧民族的便携式食物。哈哈。你现在快到了。秦江串店躲在一个老旧的居民区里，让老板二哥给你讲一下这个地方。这个地方，你看看过人吗？你想接生客有吗？巷子是皇宫区是最最次的地方，最背的地方。原来是一老十二中学，现在改皇宫区招生办。太阳还没下山，卤串的客人们已经站好了座，枪弹炮先到先得，晚了就吃不上。木炭早早就烧红了，两桶泡的冰水的老雪，整装待发。门口这只叫咪咪的猫咪，嗯，它懒得理我。我们进到店里，另外一组小伙伴已经在等我们了。我是 Jacky， 我是 Hello， 啊，好小强。这个是，是我，是我。墙上贴的特色菜单，价格非常感人。由于我们迟到了。所以要接受一个蒙眼吃串的惩罚。绵羊说：“只要把鼻孔堵住，你就不会有怪味了。”这个是什么？不知道。呃，在哪里我都找不到。哎，真的没有味道啊！你这道太狠了，就好像吃香蕉一样，是吧？这个是蛋吗？不是，不对，我觉得是蛋皮之类的东西。啊，对，蛋皮是对的。好吧。你们要看一下它长什么样子，我就可以摘眼罩。哎，细看细看，还好啊。其实有点像鸡皮的样子。哎呦，我要窒息啊！蛋皮外表平平无奇。口感非常 Q 弹，有点像带一小块瘦肉的猪皮。这第一口真的像香蕉一样，对，没有味道，不像一个煮过了的猪皮。所以你哎，我觉得这个还挺好吃的。对啊，这个像肉一样的东西。不小心切到了一点蛋。妈蛋，蛋有这么硬的吗？不是，但他们说像豆腐，所以这个不是，应该是里面的掉的蛋。这个它一点都不像豆腐，真的，这肯定不是豆腐。我真的不要，我真的不要，我真的不要，开心就来我面前了。很好吃的，真的，我真的真的不要。小乔叔可以来一个。Oh. 接下来是招牌菜洋枪，洋枪必须沾枪粉和辣椒吃。听听二哥说一下这枪粉。这家有味儿，全是用自己做的秘方。他说像。好硬。比牛筋好吃吧？不太想咽下去的味道。大概是一节手指的长度，味道像牛筋，但里面有一些像爆珠的小颗粒，吃起来感觉很奇特。这就是传说中像豆腐的烤羊蛋，中间这道沟是剪出来的，方便烤熟
，没考之前，像是小型的榴莲。试一下吗？不是，不是，你先吃啊。什么呀？不是你答应我的吗？我，呃，你尝一点点啊，你不愿意。有炒蛋的味道。炒蛋。你起来吧，我强烈。你要把它当成炒鸡蛋吃，炒蛋的味道。五个。我闻了一下，我就我就不能接受，这太重口味了。你走。对面小伙伴直接吃崩溃了，不能动，不能动，不能动，坚持住，是吧？吃烤串肯定要点大腰子，一圈肥油裹住焦脆的腰子，看着就特别香。感觉我一直在偷偷递给你奇怪的东西，就是你会去挑战一些新事物，还是你更愿意接受一些常规性的食物做的东西？对吧？哇，这个好好吃哦！羊腰很好吃，入口即化，嗯。真的化了，它带着外面那个油，然后包裹着腰子，很好。但我觉得吧，就是很好吃。在我的强烈安利下，我们又点了五串烤蚕蛹，东北人叫蚕蛹。我觉得你可以改名字了。吃完这个之后，你就是重口老顽皮。今天来不来？今天吃吐了，哥。啊？今天也不吐。没有，我没咽下口。对，你咽不下去。植物的清香。真的假的？嗯。嗯，像竹子一样的香味。竹子的香味，你吃出来了吗？稍微咬开，我看一下中间。对，你咬开一下。哦，直接丢了。谁太绝了？天哪！你吃虾黄吗？虾黄跟它差不多。口感怎么样？都是味道不一样。嗯，口感的话就很温柔啊。温柔。很柔软啊，口感比那个羊蛋要好很多吧。你不要骗我，我读书少，你不要骗我。真的，你试一下就知道。你不要想象它很奇怪的东西，你也是一个重口的牛肉。我试一下，整个，真的整个，半个，一个。它的壳嚼不烂，是有点像虾黄。对，这个真的还好，还好吧？嗯，嗯这个没有奇怪的东西。除了枪弹炮，店里的其他烤串都挺好吃。呃，不是，全部不爱枪弹炮。也能在这里吃个痛快。这个竹蛤蜊就莫名的鲜嫩，小盘拍黄瓜，让我这个南方人大吃一惊。我觉得东北人都很豪爽，不出镜头，拿着相机照出来的，他都会开心的，就是问你，这是节目吗？电视采访吗？沈阳的夜风刮起来哗哗的响，带着北方城市的洒脱，东北的烧烤。像这里的人一样，有着一股子豪迈，炉子上滋滋冒烟的烤串食客们满足的笑容，都在尽情享受短暂而美好的夜晚。人生一场，就是要这样痛快的吃串吧